Hi Chess Peeps! This is Janelle and welcome back to my channel. Shoutout muna tayo sa ating mga subscribers. Una na dyan si Mr. Noel Payok, Jess Gonzalez, Amulan Leo Zaraga from San Francisco, kay Mr. BJ Daniels, the very informative ang mga kinocomment sa aking mga videos, Anthony G. Patricio, Jal Evans Music. So maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nanonood at sumasuporta sa channel na ito. Para naman po sa iba nating subscribers na medyo nakakalimot na at nagtatampo, Please, uh, magbalik love na po kayo. Alright, para sa araw na to, ang pag-aaralan natin ay ang laro ng ating kababayan na si Grandmaster Wesley So, laban kay Grandmaster Vasily Ivanchuk. So, kagabi po, naglaro ang Team USA versus Team Ukraine sa FIDE Online Chess Olympiad uh, quarterfinals. So, simula na natin ang laro. No? So, ito si Grandmaster Vasily Ivanchuk para lamang sa kaalaman ng iba nating subscribers. Malupit na player to nung unang panahon dahil naging rank number 2 in the world din ito at minsan din siya naglaro sa candidates. Alright? So, maituturing din natin itong chess legend. No? Humahana ito kila Kasparov dati. Alright. Simula na natin ang laro. White dito si Wesley at ang tinira niya ay E4. After E4, E6 by Ivanchuk. D4, D5. Ito tinatawag nating French defense. Kung matatandaan nyo, pinakita ko ang isa sa laro ni Grandmaster Ullman. Ito ang kanyang favorite opening. Knight to D2. Tarash defense. C5. And Knight G F3 by Wesley. Ito ay medyo sideline pero okay lang din yan dahil nag-develop ng pyesa para mabilis makapag-castle. So Knight F6 by Black. Kinain ni West. E takes D5. Knight takes D5 by Black. Knight B3. So, pinipwersa, ano bang dapat gawin dito sa pawn na ito? Kinain ni Ivanchuk, C takes D4, Knight B takes D4, at tumira dito si Ivanchuk ng Bishop to B4 check para makapag-castle ka agad. So, Bishop to D2, castle, and C3. So, pinatalsik ang Bishop sa B4, pumunta sa Bishop to D6, Bishop C4 by White. At dito, no, medyo hindi ko kursunada yung tira ni Chucky dito or Ivanchuk dahil inatras niya kaagad ang kanyang Knight papunta sa B6. After knight b6, bishop to d3 by west para in the future ay makakatulong yan kung sakasakali magkaroon ng atakihan. Knight 8 d7. At dito, no, interesting ang setup na pinili ni Wesley Sok. Kasi kung mga normal na tao dyan, usually magkakasal ka lang, no? Kasi para to complete the development. Pero ang naisip na setup ni dito ni Wesley after uh, knight 8 d7 ay queen e2. Flexible option. Bakit? Maaari siya magkasal dito sa kabila, no? And uh, tignan nyo, maigi kung anong ginawa dyan ni uh, Ivanchuk. Pinaalis niya ang knight sa d4 by playing e5. Hindi muna umatras ang knight. Pumunta ng bishop to g5. Inatake ang queen sa d8. So after bishop to g5, bishop to e7. Kinain, bishop takes e7. Queen e7. At dito, no? Tignan nyo ang ginawa dito ng pute. Ang pute ay nag-castle queen side. So yan sa tinatawag natin flexibility sa position. So, clear ang intention dito ni Wesley. Gusto niya mag-create ng uh, double-edge game kung saan unang maka-atake ay unang uh, makaka-katay sa kalaban. So, after castle, tumira ng knight to d5 ang black. Knight f5 ngayon, atakado ang queen sa e7. So, medyo mag mas madali na maging puti dito dahil very mobile ang kanya mga pyesa. No? May, mga, may target ka agad sa h7, tapos nakalabas ka agad. No? Future target itong pawn sa e5. After knight f5, tumira ng queen to c5 si uh, Ivanchuk. Inalis niya ang threat. Bishop to c2. At dito, no, may threat na si Wesley and that is to take this knight on d5. So, ang pinaka-threat niya ay rook takes d5. And after that, may knight e7. Check. No, magkakaroon ng fork sa g8 at queen sa d5. That is why, ang tinira dito ni Ivanchuk ay uh, pinakain niya na lang yung pawn sa e5 by playing knight 7 f6. Kasi kung makikita nyo, no, let's say for example, tumira ng rook to e8 ang uh, black dito, mayroong threat na rook takes d5 pa rin. Tuloy pa rin ang bomba, rook takes d5. Kasi pag kinain ng queen d5, nasangga nga ang threat ng knight e7, check, eto naman ang malupet May tiradang bishop to b3, after queen c6, knight to g5. So, Nasangga ang unang threat, may panibagong threat naman sa f7. So, tagpas na yan, lamang na ang puti. 
Therefore, after uh, bishop to c2, tumira ng knight 7 f6 ang item. After knight 7 f6, kinain ang pawn. So, clear one pawn up na dito si Wes. At, syempre, dahil 2700 grandmaster ito, expect na natin na very grandmasterly ang pagka-convert ng lamang niya dito. No? So, tumira ng rook e8 ang black. Inatake ang queen. Umatras. Pumunta ng queen to d4. Queen a5. Knight d6. Rook to d8. At knight e4. So, maneuvering lamang po. Bishop to g4 by black. Bishop to b3. So, pressure pa rin sa d5. Although, parang medyo nakakatakot dahil nakatapat yung ating queen sa d4. So, after bishop to b3, rook a c8. Queen e5. Kain. Knight takes e4. Rook takes d5 ngayon by Wesley. No? Sabayan. Tinanggal ka agad yung mga centralized knight. Knight to c5 ngayon. Alright. After knight to c5, rook hd1 by Wes. Continue sa uh, bombing lamang sa gitna. No? Reinforcement. Walang ginagawa tong rook na to. So, punta siya sa bakbakan, which is yung center. Tumira ng rook e8 si Ivanchuk. Queen to d4. At uh, bishop to e6 by black. Rook to g5. At after rook g5, alam nyo, sa position na ito, nag-resign na si Ivan Chuk. No? Hindi niya na gustong uh, pagpatuloy ang labanan dahil, say for example, pag tumira ng f6 ang item, no? bibigyan ko kayo ng 5 seconds dito, pag-isipan nyo ano kaya ang na-analyze ni Ivan Chuk dito na pwedeng itira ni Wesley. So, 5 seconds po. Tama po, mayroong rook take c5. Forcing move. So, pag kinain ng rook take c5, may tirada ang queen c5, queen c5, rook take c5, at another good move, no? Kakainin ba natin yan? Remember, nag-sacrifice tayo. So, ano dapat gawin? Kailangan natin mag-create ng pin, which is rook to e1. Yan ang pinaka-correct follow-up dyan. So, ang pinaka-idea nito, after rook to e1, after, uh, let's say, for example, king f7, no, bibigyan ko ulit kayo ng 5 seconds dito Bombahin nyo ang kalaban White to move and wins Yep, mayroong rook takes e6 Rook e6 at knight d4 That's the main point Patay ang naglason dahil grabe ang Pressure sa pin no? Pressure dito sa diagonal na ito Alright, so after rook to e1 Maaaring mapwersa na yan na kumain Ng uh, bishop, bishop takes b3 Rook e8, check King f7 at rook d8. So, sa mga ganito kasi katataas na level, no, kahit maging 1 point up ka lang, 2 points up, kadalasan, nire-resign na nila yan. As what you could see in this game of Wesley, so, lamang siya ng isang pawn. At no way mababawi yung pawn na yan. Let's say, for example, bishop a2, may rook d7 check eh. Nasa 7th rank na, tagpas pa yung pawn sa b7. So, maring na-analyze na ni uh, Ivan Chuk yan at ayaw niya nang tor torturin ang kanyang sar sarili, kaya nag-resign na siya kaagad. So, what a game by Grandmaster Wesley. So, balik lamang natin dito sa 27 rook to g5. Nag-create siya ng threat dito sa g7 square. At nag-resign ang kanyang kalaban, the legendary Grandmaster Vasily Ivanchuk. Alright, gan-gan lang. Parang, ang ganda nila maglaro, no? Simple lang, pero rock. Alright? So, sana po ay nag-enjoy kayo at patuloy niyong suportahan ng ating kababayan na si GM Wesley. So, see you again next time. Bye!